വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഡോക്ടർ ദേവിരാജ് എ ചാനൽ ഫോർ ലൈഫ് ലെസൺസ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ തൻ്റേത് മാത്രമാണെന്ന ചിന്ത വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ തൻ്റേതാണ് എന്ന ഈ ഒരു ചിന്ത അയാളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്കായാലോ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ പോസസീവ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ പോസസീവ് പാർട്ട്ണർ ആണോ നമുക്കിന്ന് തിരിച്ചറിയാം പോസസീവ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വെൽക്കം ബാക്ക് സൈൻ നമ്പർ വൺ ഫ്രീക്വൻലി ആസ്കിങ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ട് വിച്ച് വെൻ വെയർ ഹൗ വൈ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു മൂവിയാണ് ദിലീപും അനുശ്രീയും വളരെ നന്നായി അഭിനയിച്ച ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എന്തിനും ഏതിനും ഒക്കെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഈ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും മറുപടി ബുദ്ധിമുട്ടി മറുപടി പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഇതുപോലെയുള്ള ചന്ദ്രേട്ടന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് എപ്പോൾ വരും ആരുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോൾ പോയി ആ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയാത്തതിലുള്ള ദേഷ്യം കാണിക്കുകയോടെ ചെയ്താലോ തീർന്നു കഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യമാരോ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം രസക്കേടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി മറ്റു ചിലരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചു കൊല്ലും മെസ്സേജുകളും പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് വാട്സാപ്പുകളിലുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് അവസാനം പിന്നെയും രക്ഷയില്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തുക കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവസാനം ഈ ആളൊരു ഒന്നാന്തരം പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാവുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും പോയിൻ്റ് നമ്പർ ടു ഹ്യൂമിലേറ്റ്സ് യു നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അവരോടൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ കൂടിയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തതെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കറിയാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാവില്ല അതിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും എന്നുള്ള നിലയിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇത്തരക്കാർക്കുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു സി യു വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അവരൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അവിടെ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരം പല്ലവികൾ പറയുകയും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അവരുടെ കൂടെ ഉള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗതി എന്നുള്ള നിലയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ലൈക്ക് ടു നോ ഓൾ അബൌട്ട് യു നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും പല പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതൊന്നുമല്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറന്നു പോയതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാതിരിക്കുകയും പിന്നീത് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് അറിയുകയും ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പു
ഇവർക്ക് ജലസി അവരുടെ കൂടപ്പറപ്പാണ് ജലസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജലസാവുന്നത് അസൂയി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലതാണ് പോസിറ്റീവ്നെസ് കാണിക്കാൻ എന്നാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ജലസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക പലപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ വൈഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അവരോടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ദേശഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുശുമ്പ് പക്ഷെ കുശുമ്പെന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അവരോടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് എന്നിട്ട് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്ത് അവരോട് അധികം സഹകരിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുക അതുപോലെ ചില ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫിനെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിടാനൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരൊന്നിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥനാവുന്ന ഭർത്താവ് അതൊന്നും പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് അത്ര പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് എന്തോ ഒരു സ്വാർത്ഥത ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് പോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഇത്തരക്കാർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തൻ്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇവരിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വയ്ക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളോട് ഒരു ഒരു സ്വല്പം ചായുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രത്യേകത പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ ഹൈലി നീഡി ആൻഡ് ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു ഡയർ വിഷസ് ഇത്തരക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ് എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ അവരുടെ നീഡുകളാണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം കേട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറ്റം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കാണാം പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് യു നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എവിടെ പോകണം എവിടെ പോവരുത് എന്ത് ധരിക്കണം ഏതെല്ലാം ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ ചുരിദാർ ഉപയോഗിക്കരുത് സാരി ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ ഒരുങ്ങരുത് ഇങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുകളോട് സഹകരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രോളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോൺ ഡു ഡോൺ ഡു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ട് ഭാര്യമാരും ഉണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യമാരെ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല സാരി മാത്രം ഉടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ പുറത്തൊരുങ്ങുന്നവരെ നോക്കുകയും ചെയ്യും അവർ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര മിടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഭാര്യ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് ഇഷ്ടമല്ല താനും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ചില വ്യക്തികൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ ഹൈലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യു എന്തിനും ഏതിനും അഭിപ്രായം നമ്മളോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും വയ്യ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് ഇത്തരക്കാർ നേരിടുന്നത് സ്വയം ഒരു ത്യാഗിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഇത്ര ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത്രയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിടുന്നതായിട്ടും കാണാം എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഈ ത്യാഗത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മുഴുവനും ഇവരുടെ ഈ ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം ഈ പറയുന്ന സംസാരം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു എന്ന് പോയിന്റ് നമ്പർ ടെൻ ദേ കാൻ സി യു ഹാവിങ് ഫൺ വിത്തൌട്ട് ദം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലേ എന്നാൽ ഇത്തരക്കാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം അവരുടെ പാർട്ട്ണർ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇവരില്ലാതെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പോ
ഇനി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യും എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ട്യൂൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ഡോക്ടർ ദേവിരാജ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന